Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Kusul Hotimah, Kuningan. Marhaban ya Ramadan, ya syahru jamil wa mubarak, hearts of Muslims. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wanauzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdillah fala mudillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat nikmat iman Islam dan ihsan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah dirahmati Allah ini. Salawat peserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Sahabat HK TV dimanapun berada, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat umur. Umur yang panjang, umur yang berkah Sehingga kita bisa bertemu di bulan yang suci dan indah ini Ialah Syahrul Ramadan Bagaimana puasa kita selama bulan Ramadan ini? Apakah sudah disertai dengan amalan-amalan terbaik kita? Apakah kita sudah menabung ribuan pahala di bulan ini? Atau justru sebaliknya? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya menyampaikan materi singkat, padat, namun bermanfaat. Yalah, apa saja keistimewaan dan keutamaan pada bulan Ramadan. Baik, sahabat HK TV rohimakumullah. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan ialah bulan ke-9 pada kalender Hijriah yang memiliki banyak keistimewaan. Saking istimewanya, Kedatangannya sangat dinanti oleh umat Muslim. Dan what's so special about it? Di sini saya akan memberikan lima dari keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, diwajibkannya berpuasa. Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan untuk seluruh umat Muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Baqarah ayat 183 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba al lazina min qablikum La'allakum tertakun Sudah Allah Azim Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu menjadi orang yang bertakwa Keutamaan yang berikutnya Diampuninya dosa-dosa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan Mampuni dosa-dosa orang yang berpuasa dengan ikhlas Dengan penuh keimanan Bagaikan bayi yang baru lahir dalam keadaan suci Terbebas dari dosa-dosa Maka dari itu mari kita niatkan puasa kali ini Dengan penuh keikhlasan Berikutnya keutamaan yang ketiga Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mengapa disebut demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan pada bulan Ramadan juga, amalan-amalan kebaikan yang dilaksanakan oleh umat muslim akan lipat kandakan oleh Allah Subhanahu SWT. Baik 10.000, 70.000, Bahkan tak terhingga kelipatannya Berikutnya Salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan Ialah malam Lailatul Qadar Nah apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar Ialah malam yang penuh dengan berkah di mana diturunkannya Al-Quran Malam Lailatul Qadar memiliki banyak keistimewaan Bahkan disebutkan lebih baik daripada seribu bulan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna anzalnahu fi laylatil qadr 
وما أدرق ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر سلام الله عزيز. Kemudian keutamaan yang kelima bulan Ramadan adalah bulan di mana lebih mustajabnya, ya ampun, bulan yang mustajabnya dalam berdoa. Pada bulan Ramadan seperti yang kita ketahui kita diwajibkan untuk berpuasa dan doa orang yang berpuasa merupakan salah satu dari tiga doa yang mustajab. Sebagaimana kata hadis. Salah sudah awatin mustajabat, dawatul so ini, wadawatul, wadawatul musafir, wadawatul mazlum. Ada tiga macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang beraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari lima keutamaan tadi, masih banyak keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Seperti berarti kesabaran, dibuinya syafaat, dibukakannya pintu-pintu surga, dan lain-lain. Sahabat Hakat TV Rohimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, di bulan Ramadan, amalan kebaikan yang dilaksanakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan sunnah apa saja yang dianjurkan? Di antaranya memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, melaksanakan itikaf. Kiamulail, melahirkan sahur, menyegerakan berbuka, dan lain-lain. Oleh karena itu, segala amalan ini harus kita niatkan dalam festa biqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dan juga harus dilandasi dengan kesungguh-sungguhan. Menjada wajada wumanzaro ahasoda. Baik, sahabat Haka TV dimanapun berada, mungkin kita Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar dan segala kesalahan berasal dari saya yang hanya sekedar al insanu mahal khoto iwanisya. Ana gaisani kuin zabina shibila ilaliko wadin insya Allah wabillahi taufiq wa hidayah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.